ഭാഷയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനിടയായി ഉദാഹരണമായി സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ നാളാണ് അദ്ദേഹം സംസ്കാരം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃതി എന്ന പദമാണ് ദൈവം എന്നല്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ദിവ്യത എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ പദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ പല പല സവിശേഷതകളും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാനിടയായത് ഈ കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിബറേഷൻ തിയോളജിക്കയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഊർജ്ജ കേന്ദ്രമായാണ് കാപ്പനച്ചൻ പരിഗണിക്കപ്പെടാറ് പക്ഷെ അതേവസരത്തിൽ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടക്കമുള്ള അച്ഛന്മാരോടുള്ള കാപ്പനച്ചന്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു എന്നതും അത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സമയത്താണ് കപനത്തിന്റെ കൃതികൾ ആദ്യ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാലി ഒന്ന് രണ്ട് ലക്കം ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വന്നോടുകൂടി ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് ചില വിവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും അതിർത്ത് താരതമ്യം അദ്ദേഹത്തെ മിക്കവാറും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ലേഖനങ്ങളുടെ വിവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു ലക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഐക്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടോമി മാത്യു എന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനം പാഠത്തിന് വേണ്ടി വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാഴ്ച ഒരു ആഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അടുത്തെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാള് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിദർശൻ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദികരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലേഖനം വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് കപ്പനത്തിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും മോശം വിവർത്തനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ ലേഖനങ്ങൾ എന്റെ സംഭാഷണം ഏറ്റവും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കന്യാസ്ത്രീകളും പുരോഹിതന്മാരുമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് മേലൊരിക്കലും എന്റെ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് തുറച്ചു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ കപ്പനച്ചിനെ ഏറ്റവും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരും ഇതുമാരി പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ കാനഡയിൽ ഞങ്ങൾ കപ്പനച്ചിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവർത്തനം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നീട് ഒറയുടെയും വർത്തമാനത്തിന്റെയും കപ്പനച്ചൻ സ്പെഷ്യലുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇത്രയും കപ്പനച്ചനുമായി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കപ്പനച്ചന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ലേഖനം ഇന്ന് ഷാർത്തിൽ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ പുസ്തകം ആത്മീയതയുടെ ആത്മീയത പുനരധിവാസത്തിന്റെ പുതുയുഗത്തിൽ എന്നുള്ള പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂണിപ്പുളാർ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉട്ടോപ്പികളുടെ പതനം എല്ലാ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ഉട്ടോപ്പിയെ ശാസ്ത്രീയമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മാർക്സിസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ പതനത്തോടു കൂടി മാർക്സിസം മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രീയമാക്കപ്പെട്ട ഉട്ടോപ്പി മാത്രമല്ല എല്ലാ ഉട്ടോപ്പികളും പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചരണമാണ് പൊതുവിൽ ഈ യൂണിപ്പിളാർ ലോകത്തിന്റെ വക്താക്കൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാർക്സിന്റെ തന്നെ ഉട്ടോപ്പിയ മാർക്സിസം തന്നെ അതിന്റെ വീടുകൾ നമുക്ക് തിരയേണ്ടത് ഒരു യഹൂദ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിലാണെന്നും ഈ ക്രൈസ്തവ യഹൂദ പാരമ്പര്യ പ്രത്യാശയിലെ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഉട്ടോപ്പിയ പള്ളിയിലല്ല സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും പുരോഹിതരല്ല സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അത് സോഷ്യലിസ്റ്റിലാണെന്നും എന്ന ഊന്നലാണ് കാപ്പനത്തിൽ പൊതുവെ ഈ പുസ്തകം മാത്രമല്ല പൊതു പറഞ്ഞ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഉട്ടോപ്പിയ പ്രകൃതം കൊണ്ട് തന്നെ നശിക്കാത്തതും നശിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു ഉട്ടോപ്പിയാണെന്നും അത് തകർക്കപ്പെട്ടത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പതനത്തോടു കൂടിയല്ലെന്നും അത് ഒരു ഒരു സർവാധിപത്യം ഏകാധിപത്യം ഒരു തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു സർവാധിപത്യം ഏകാധിപത്യം ഒരു തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു സർവാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ ഉട്ടോപ്പിയ തകർക്കപ്പെട്ടതെന്നും കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്ത് അത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ഉട്ടോപ്പിയുടെ
ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് എന്നിൽ ഉള്ളത് എന്നും ക്രൈസ്തവ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെന്നും ആണ് പൊതു കാരണം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു ക്രൈസ്തവർ എങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ യഹൂദ ക്രൈസ്തവ ഉട്ടോപ്പിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാർസ്റ്റിയൻ ഉട്ടോപ്പിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റാലിനോട് കൂടി നശിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉള്ള ഊന്നലിന് ശേഷമാണ് എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഉട്ടോപ്പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും അത് മാർക്സിസ്റ്റിൽ മാർക്സിസ്റ്റിലല്ല അതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള പിന്നെ യഹൂദ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിലാണെന്നും ഈ ഉട്ടോപ്പിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും അത്തരം ജനാധിപാകത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനെതിരായ ഈ ഉട്ടോപ്പിക്കെതിരായ ഒരു കൗണ്ടർ ഉട്ടോപ്പിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെബ്രയാണ് കപ്പനച്ചനവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ഉട്ടോപ്പിയ ഒരു പ്രസ്തി ഉട്ടോപ്പിയ ഡെബ്രയല്ല റോജർ ബരോധിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഈ യുവാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു കൗണ്ടർ ഉട്ടോപ്പിയ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കൗണ്ടർ ഉട്ടോപ്പിയ കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ഉട്ടോപ്പിയ കൊണ്ടാണ് ഈ ഉട്ടോപ്പിയെ മാർക്സിസം അടക്കമുള്ള ഉട്ടോപ്പിയെ ഈ വിപണിയുടെ തകർത്ത് കളഞ്ഞതെന്നും കമ്പോളത്തിന്റെ ഒരു ഏക ദൈവവിശ്വാസമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും ഉപയോഗ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗ ലഹരിയുടെ പുതിയൊരു ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ഈ കൗണ്ടർ ഉട്ടോപ്പിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കമലത്തം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഗരോധിയുടെ കമ്പോളത്തിന്റെ ഏക വിശ്വാസത്തെ മൂലധനത്തിന്റെ ഏക ലോകവിശ്വാസം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് മിഷണറിമാരെ ലോകം ഒട്ടാകെ സഭയും ഈ യൂണിഫോളാർ ലോകവും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെയാണ് നാം റീകൊളോണൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും കമലത്തം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ റീകൊളോണൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ പുനർ കൊളനീവൽക്കരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നാം വളരെ ന്യൂകോളനി വിസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി നടക്കുന്നത് ഒരു പുനർ കോളനികൾക്കരണം തന്നെയാണ് എന്ന് എന്റെ അറിയപ്പെട്ടത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ആ പദപ്രയോഗം ആദ്യമായി നടത്തിയ ആൾ കാപ്പനച്ചനാണ് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ന്യൂ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരുവേൾഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരെ ഒഴിച്ചാൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പുനർ കോളനികൾക്കരണം എന്നുള്ള വാക്കു പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പുനർ കോളനികൾക്കരണത്തിന്റെ മെഷണറി വേലയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഔദ്യോഗിക സഭ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കപനച്ചൻ പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിമർശനം സഭയ്ക്ക് പുറമെ രക്ഷയില്ല എന്ന് സഭ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കമ്പോളത്തിന് പുറമെ രക്ഷയില്ല വിപണിക്ക് പുറമെ രക്ഷയില്ല ഭോഗാസക്തിക്ക് പുറത്ത് രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള പുതിയ ഒരു ദൈവസൂക്തം പുതിയൊരു തിയോളജി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് സഭ ഈ പുനർകോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ മെഷീനറിമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് കപനച്ചന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഒരു പ്രമേയം ആവർത്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തെയല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവത്തെയോ ജീസസിനെയോ അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ അൺഗോഡിനെയാണ് ക്രിസ്തീയ അൺദൈവത്തെ അൺഗോഡിനെയാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യതയിൽ നിന്ന് ഈ ദൈവത്തെ ക്രിസ്തീയ ദൈവത്തെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗോഡിന് പകരമായി അൺഗോഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാപ്പനച്ചൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഈ അൺഗോഡ് ഈ അദൈവം ദരിദ്രർക്കെതിരെ ധനികരുടെയും ദുർബലർക്കെതിരെ ബലവാന്മാരുടെയും ഭക്ഷണം ചേരുന്ന ദൈവം കരങ്ങളിലും നിരപരാധികളുടെ ചോരത്തുള്ളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ കപ്പനച്ച വിളിക്കുന്ന ദൈവം എന്നല്ല അത് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ദൈവമാണ് അത് ചർച്ചാനിറ്റിയുടെ ദൈവമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പോലും ദൈവമല്ല അത് ദൈവമല്ല അദൈവമാണ് അൺഗോഡാണ് എന്ന് കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ സംഘർഷം ദിവ്യതയും അദൈവവും തമ്മിലാണ് അദൈവവും ചരിത്രനും തമ്മിലല്ല സമരം സഹാനും തമ്മിലല്ല സമരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദൈവവും ദൈവവും തമ്മിലാണ് സമരം എന്ന് കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ വീണ്ടെടുക്കലാണ് ജീസസിനെ വീണ്ടെടുക്കലാണ് ജീസസിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഊമയാക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തെ സുഖമായി കുരിശിൽ ഏറ്റി കുരിശിൽ നിന്ന് താഴ് താഴ്ത്തി കടത്തി അടക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും സ്വന്തം ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സജീവമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു
ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ദൈവത്തെ അവർ കിഴിമൽ മറിച്ച് ഗോഡിനെ അൺഗോഡാക്കി മാറ്റിയതെന്നും അങ്ങനെയാണ് ജീസസ് മോമെന്റ് ഒരു കൾ സെൻറ്റേഡായി മാറിയതെന്നും അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ഒരു പൊരുതുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് തൊഴിൽ കൈയിടാവുന്ന ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള പോരാളികൾക്ക് അതസ്ഥർക്ക് തൊഴിൽ കൈയിടാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് പകരമായി ക്രൈസ്ത കിങ് ആയി ക്രിസ്തു രാജനായി മാറ്റിയതെന്നും അതേ ദൈവമാണ് പിന്നീട് കോസ്മിക് ക്രൈസ്റ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നും കാപ്പനച്ചൻ തന്റെ പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പിന്നീട് മതം മാറ്റം അവസാനിപ്പിച്ചതായി നമുക്കറിയാം മതം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാംസ്കാരികമായുള്ള മതമാറ്റങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ അതാവട്ടെ ഭൗതികമായ മതമാറ്റത്തെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്നാണ് ആത്മീയമായ മതമാറ്റങ്ങളാണ് നാം എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം മാറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എപ്പോഴേ ലോകത്തെ തന്നെ മതം മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തെ പോലുള്ള ഒരു ദിവസം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആചാരങ്ങളെയും ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയുണ്ടായല്ലോ പേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ പറയുകയുണ്ടായി കുടിയേറ്റക്കാർ മലബാറിൽ മൊത്തം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പെരുമാറ്റലാണ് ഞാനൊരു കുടിയേറ്റ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് തൃശ്ശൂരിലെ കുടിയേറ്റ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് പള്ളി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരുമാറ്റിലാണ് ഇഞ്ചക്കുണ്ടിനെ ലൂർദുപുരമായും മൂന്ന് മുറിയെ രാജ്യപുരമാക്കി ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി പുതിയൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയാവുന്ന സംസ്കാര സാക്ഷര സംസ്കാരം എന്ന് പറയാവുന്ന ഉപഭോഗാസക്തി എന്ന് പറയാവുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കൃതി എന്ന് പറയാവുന്ന പുതിയൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ അധിനിവേശത്തിന്റേതായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറ്റം മുതൽ ഉള്ള ആത്മീയമായ മതമാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് സഭയ്ക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മതമാറ്റം ആവശ്യം ഈ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ചർച്ച ചില ചിന്തകൾ ഇവിടെ കാപ്പനച്ചൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപഭോഗപരമായ ഒരു ടോപ്പിയുടെ അച്ചാരവും അംഗീകാരവുമായി ഈ ഈ അദൈവം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പിന്നെ അതേ സാമ്രാജ്യത്തെ അതേ യൂണിപ്പോളാർ ലോകത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിലടക്കം എങ്ങനെയാണ് ബുഷ് ഇത് ഇതേപോലെ ഈ ഈ പുതിയ യൂണിപ്പോളാർ ലോകത്തിന്റെ സഹ വാസ്കോടിഗാമിയും കൊളംബസും മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബുഷ് വരെയുള്ള പിന്നെ കുടിയേ കയ്യേറ്റക്കാരുടെ ഭരണാധികാരികളുടെയും കയ്യേറ്റക്കാരുടെയും വാഴ്ത്ത് വാഴ്ത്തുപാട്ടിന് ഉള്ള ഒരു ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമായി എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കാപ്പനച്ചൻ പലപ്പോൾ ഇതിലും വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാപ്പനച്ചൻ കൊണ്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനും സാധാരണക്കാർക്കും ഇടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല മധ്യവർത്തികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നും ഒരേ സമയം പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് ദിവ്യമന്ത്രത്താൽ സ്വയം പെരുപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും മാധ്യമം മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഭൂഗോളവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരേ സമയം ദർശനമേറാൻ കഴിയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു 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 കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു പിമ്പിന്റെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരന്റെ പിന്നെ റോളാണ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യം അപ്പനത്തോട് വേറെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവം ഊമയാക്കപ്പെടുകയും ദൈവം ദൈവത്തെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഒരു കാലത്ത് അദൈവം അദൈവത്തിന്റെ രാജഭാരം നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നാം ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും അദൈവത്തോടൊത്ത് ഉപഭോഗ തരങ്ങളിൽ തരങ്ങളിൽ സവാരി ചെയ്യാൻ നമുക്കാവില്ല ഈ ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ യൂണിപ്പുള്ളാർ ലോകത്തെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി ഒരു തരം ഒരു കൾച്ചറൽ റെജിമെന്റേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഈ അതേ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കൾച്ചറൽ റെജിമെന്റേഷന്റെ കാര്യമാണ് കാപ്പനത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യൂണിപ്പുള്ളാർ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്നത് ലോക സംസ്കൃതി സാംസ്കൃതികമായ ഒരു അനന്യ അനന്യതയുടെ അടിത്തറ മാന്തും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ യൂണിപ്പുള്ളാർ ലോകത്തിന്റെ കൾച്ചറൽ ആക്രമണത്തിലെ സാംസ്കാരികമായ അധിനിവേശത്തെ കാപ്പനച്ചൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാപ്പനച്ചന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ചും ട്രഡീഷണൽ മോഡേണിറ്റി എൻകൗണ്ടർ കൾച്ചറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടത് നമുക്കത് തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് എന്ന് കാപ്പനച്ചൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവരർത്ഥത്തിൽ മാർക്സിസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവ മാർക്സിസ്റ്റുകളിലൂടെ മാർക്സിസ്റ്റുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടി
ആ രീതിയിൽ റിയാക്ഷണറി ആയി കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടതും ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഇസ്ലാമിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം ഒരു മൗലികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കൃഷി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൗലിക ഈ മൗലികതയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ഉറവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ഒരു മൗലികവാദമായി മാറുകയും അത് അധികാരവുമായി വേഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നീക്കം റാലിനെ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും കാര്യം ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ വിയറ്റ്നാം വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തൊരിടത്തും ഒരിടത്തും ഒരു ക്ഷേപ്പ് പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ലോകത്തൊരിടത്തും രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രതിമാസത്തോടൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിപ്ലവ വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെയും മറ്റും നിർണായകത്വത്തിൽ വിപ്ലവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നും ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുള്ള പൊതുവായ വിപ്ലവങ്ങളിലെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും സംസ്കാരം നാഗരികത മതം മതപ്രതിശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യവും കൂടി ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറാനിലെ പോലെ വിപ്ലവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറാനിലെ ഷാക്കെതിരായ സച്ചക്രവർത്തിയെ പോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരായി എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന് അതിനെതിരായി പൊരുതുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും ഏകോ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യം യഥാർത്ഥ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസിലായാലും കൊള്ളാം മറ്റ് പല ഭീകരായാലും കൊള്ളാം എങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെതിരായ നടന്ന സമരങ്ങളിൽ പോളണ്ടിൽ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സമരങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മതം അതിൻ്റെതായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് പിന്മാ തിരിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനം പുതിയ കാലത്തേക്ക് വരികയും പുതിയ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചൈതന്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഊർജത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിയറ്റ്നാം വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളും സാധ്യമായതെന്ന് എത്ര പരിമിതിയുണ്ടെങ്കിലും സാധ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ ഇറാനിൽ തന്നെ അതിന്റെ മറുവശവും നാം കാണുകയുണ്ടായി ഇറാനിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മതമായി ഇസ്ലാം മാറിയോടുകൂടി അത് എത്രമാത്രം കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവായി മാറാം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു കൂടെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ മതത്തിന് ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന മതത്തിന് പ്രവാചക മതത്തിന് പ്രവാചക പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഊർജത്തിന് ഇനിയും ഒരു അംഗത്തിന് ബാധ്യമുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു 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 കാലമാണത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിച്ചെഴുത്തും യേശു കണ്ടെത്തിയ ദിവ്യതയുടെ വീണ്ടെടുപ്പും മനുഷ്യന്റെ ആത്മീക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെ വിമോചനത്തെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നും അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ദിവ്യത എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും കേൾക്കാൻ കാതുള്ളവരുടെ അത് അത് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും വിഷയത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിലെ നീതി നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ ദിവ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താശീലങ്ങളെ നാം വിമർശിക്കുകയും ലോകത്തെ തരിശു ഭൂമിയാക്കിയ സാമ്പ്രദായിക മതങ്ങളുടെ ദിവ്യതയുടെ ചടുത വിശ്വാസമേൽക്ക തരിശു ഭൂമിയായി ലോകത്തെ മാറ്റിയ ഔദ്യോഗിക മതങ്ങളുടെ പള്ളി മതങ്ങളുടെ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അകറ്റപ്പെട്ട ദിവ്യതയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മതാത്മകതയെ മാടി വിളിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ ദിവ്യതയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഈ യുഗസന്ധികൾ നാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്നുള്ള കാപ്പനച്ചന്റെ ഊന്നൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദിവ്യത എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നത് കാപ്പനച്ചന്റെ പാരിസ്ഥിതികമായ ഊന്നലുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു തരത്തിലാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം കാപ്പനച്ചു ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ദാനമായി ദിവ്യത പ്രകടനം ആക്കുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെയും കലയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെയും ഒക്കെ അടിത്തറമിക്കുവാറും ഇത് ദാനമായി പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള പോക്കിന്റെയൊക്കെ കപനച്ചൻ വളരെ വചാലനാകുന്ന കപനച്ചൻ കവിയാകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതുമായുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കപനച്ചൻ പിന്നെ അവസാന കാലത്ത് ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാതം കാണുന്ന ഒരു ഭൂമിദേ ഭൂമിദേവിയുടെ യുവഭൂമിദേവിയുടെ ചിത്രം കപനച്ചൻ വരയ്ക്കുന്നത്
ചന്ദ്രസ്പർശമേറ്റ സകലതിനെയും പൊന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന കാമം എന്ന ആദ്യമ തൃഷ്ണയിൽ തുടിക്കുന്നതും ദിവ്യതയാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ദേവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷമായ ഭാഷയിൽ ഒരു ഷ്ടാബ്ല നെറുറയോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ വളരെ പായ്ക്കായ ഒരു ഭാഷയിൽ ആണ് കഥനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ കഥനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാത്ത പോയ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇത്തരം ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ അത്യന്തം ധ്യാനാത്മകവും കാവ്യാത്മകവുമായ ഒരു ഭാഷയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഥനത്തിൽ മൊത്തം പൊതുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിലും ആവിഷ്കാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മലയാളിയായ വിമോചന ദിവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയൊരു കാരണം മലയാളത്തിൽ പൊതുവെ മലയാള ഭാഷ പ്രളയാക്കപ്പെടുകയും ഒരു ഇടമുറിയിലും ഇ എം എസിനും മാത്രം എഴുതാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭാഷയെ വൺ ഡയമെൻഷനിലാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു കഥൻ സഖ്യസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാത്തത് പോലെ തന്നെ കഥനച്ചനും മലയാളത്തിൽ കഥനച്ചന്റെ ഭാഷയും വളരെ അത്യന്തം ധനാത്മകവും കാവ്യാത്മകവുമായ ഒരു ഭാഷ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമതായി വിവിധ പ്രത്യക്ഷാവുന്നത് വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് എവിടെ ഭൂമിയുടെ പരിശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ മനുഷ്യൻ ചവിട്ടി വധിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ വിവിധ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നമ്മൾ നേരിടുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കൾട്ടുകളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു രാജാവാക്ക് ആക്കപ്പെടലിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റിക് ആക്കപ്പെടലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിൽ യേശു പൊരുതുന്ന യേശു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സിൽ കാപനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധൻ മുതൽ നക്സലിറ്റികൾ വരെയുള്ള പേരെടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധനിലൂടെ ബുദ്ധനിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കീടാള ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കീടാള ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ പൊരുതുന്ന ദലിതുകളും നക്സലൈറ്റുകളും അടക്കമുള്ള പിന്നെ റിബലുകളിലൂടെ റിബലുകളിലൂടെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യേശു ചൈതന്യമായി ഒരു ജീസസ് സ്പിരിറ്റായി ആണ് കാപ്പനച്ചൻ ദിവ്യതയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സ്പിരിറ്റ് പോരാട്ടത്തിൻ്റെതായ ഒരു ആത്മീയത പോരാട്ടത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക മതങ്ങൾക്ക് സ്തംഭിച്ചു പോയ മതങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവിയുടെ പ്രവാചകരെയല്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർമാരെയും മതാത്മക സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ കരടികളെയും കാളക്കൂറ്റന്മാരെയും മാത്രമേ ജനിപ്പിക്കാനാവൂ എന്നുള്ള പരാമർശം കാപ്പനച്ചൻ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ശുഭാപ്തിശ്വാസിയായി കാപ്പനച്ചൻ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദേശീയ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തൊരു വേരിയേറ്റം അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ഈ രണ്ടാമത്തെ വേരിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉന്നം ഒരിച്ചുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നത് സാംസ്കൃതികമായ അനന്യതയും ദേശീയ പരമാധികാരവും വീണ്ടെടുക്കുന്ന പുതിയ ലോകക്രമം എത്ര എത്രയോ എത്ര ജനതയും ദേശങ്ങളും ഉണ്ടോ അത്രയും കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള മൾട്ടി പോർപ്പുളാറായ ഒരു ലോകം കാപ്പനച്ചൻ കഴിയുന്നത്ര വികേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട കഴിയുന്നത്ര ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകം സ്നേഹം കൊണ്ടും കവിത കൊണ്ടും പിന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിസംസ്കൃതി കൗണ്ടർ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് കാപ്പനച്ചൻ ഈ കൗണ്ടർ കൾച്ചറിനെയാണ് ഒരു പുതിയ ലോകക്രമമായി ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ റെജിമെൻറ്റേഷന് വ്യത്യസ്തമായ ലോകത്തെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദനങ്ങളെ യുഗാലിപ്റ്റസ് തോട്ടമാക്കി മാറ്റുന്ന കൾച്ചർ റെജിമെൻറ്റേഷന് വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം പൂക്കൾ വിരിയുന്ന ഒരു ധാരാളം പൂക്കൾ വിരിയുകയും ധാരാളം ഇരകൾ വിരിയുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള എങ്ങനെങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാറ്റുകൾ വീശുകയും സാഗരങ്ങൾ ഗർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർസ് തൻ്റെ പുതിയ ലോകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് കാപ്പനസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഹാർമണി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സാധ്യമാകുമെന്നും പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും നാം ഈ ദൈവത്തെ ഈ അൻകോഡിനെതിരായി ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂണിപ്പുളാർ ലോകത്തെ പിന്നെ റീകൊളനൈസേഷൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് നേരിടാനാവൂ യാത്രത്തിലുള്ള ഒരു 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 ദേശീയ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടാമത് വേലിയേറ്റം ഇവിടെ കാപ്പനച്ചൻ പ്രവചിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷെ ധാരാളം കാപ്പനച്ചന്റെ തിരിച്ചുപോക്കുമായി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തിരിച്ചുപോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് കാപ്പനച്ചൻ സംസാരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ അഭിപ്രായത്തെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആത്മീയത അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും മിക്കവാറും ഭരതവർഷത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നൈതികത എന്നോ മറ്റു തരത
അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാധ്യതകൾ സഫലീകരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യയത്നത്തെയാണ് കാപ്പനച്ചൻ ആത്മീയത എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് ഈ ആത്മീയത എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് ഔദ്യോഗിക മതത്തിന്റെ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് കാപ്പനച്ചൻ ആത്മീയത വിശേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൂടി കാപ്പനച്ചന്റെ വാക്കിൽ തന്നെ വായിക്കാം ദിവ്യതയെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന മതത്തിന്റെ ആദിമ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ആത്മീയത സർഗാത്മകവും വിധ്വംസകവും ഭൗമവുമാണ് കാമാത്മകവും സ്നേഹോൽ സ്നേഹാത്മകവും സൗന്ദര്യാത്മകവും സംഘാത്മകവുമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു 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 അർത്ഥത്തിൽ വളരെ നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട അത് എറോട്ടിക്കാണ് അത് ടെലോറിക്കാണ് ഏകാത്മിക്കാണ് സൗന്ദര്യാത്മകമാണ് സംഘാത്മകമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആത്മീയതയിൽ കാപ്പനച്ചൻ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മഹത്യയുടെ മനുഷ്യന്റെ സർഗാത്മകതയുടെ എക്സ്ട്രീം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ അതിന്തികത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയതയെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഇത്തരമൊരു ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മണ്ണിന്റെ ചൂടുള്ള ആത്മീയതയ്ക്ക് അടിത്തറപ്പാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും ഭൂമിയോട് ആദരവും ഒരുമയും പുറത്തുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും സുസ്ഥിതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയത ഭൂമി ഭൂമിയെ ദിവ്യതയുടെ വാസസ്ഥലവും മാനവ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി കാണുന്ന ഒരു ആത്മീയത കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യനിലേക്ക് കൈനീട്ടുകയും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ബിന്ദു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ആത്മീയതയെ കാപ്പനച്ചൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും കൈകോർക്കുന്ന പരസ്പരം കൈനീട്ടുന്ന ഒരു ആത്മീയത ഈ ആത്മീയതയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഇതിനെ സെക്കുലർ ആത്മീയത നേരത്തെ കാപ്പനച്ചൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൗകികമായ ആത്മീയത എന്ന് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇവിടെ പുതിയ ആത്മീയത എന്ന വാക്കാണ് കാപ്പനച്ചൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും ഉണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ടും കവിത കൊണ്ടും ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സംസ്കൃതി എന്നുള്ള നിർവചനം അവിടെയുണ്ട് മണ്ണുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധത്തെ കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള ഐക്യത്തിന്റെയും ഭഗവതയുടെയും വിനയത്തിന്റെയും പ്രശ്നം അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കാപ്പനച്ചന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ എന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കരുത് ഞാനൊരു യേശുവിന്റെ ഒരു വിനീത ശിഷ്യനാണ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കാപ്പനച്ചൻ തുടർന്ന് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാർസിനെ വളരെ വധപൂർവ്വം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നു ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നു ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല മാർസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതില്ല ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധൻ മുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ ട്രഡീഷൻ ആണെന്നും ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ളതും ഒരർത്ഥത്തിൽ യേശുഷ്ണായി ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാന സ്നാനം ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇത്ത ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണെന്നും കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ കാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കാപ്പനച്ചൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഔദ്യോഗിക സഭ ലൈംഗിക അഭിലാഷമായി പിന്നെ കാമത്തെ സങ്കുചിതമാക്കുകയാണെന്നും അങ്ങനെയാണ് കാമം പാപത്തിന്റെ ഉറവിടവും ആത്മീയതയുടെ ഭീഷണിയായി മാറപ്പെട്ടതെന്നും ഈ അർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യതയുടെയും സർഗാത്മകതയുടെയും സാഫല്യത്തിന്റെ ഉറവിടമായി കാമത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നതും കാപ്പനച്ചൻ ഈ കോണ്ടാക്ടിലാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഉള്ള ഒരു ഒരു കാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാമമില്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പുതിയ ജീസസ് മൂവ്മെന്റിന് ഇന്ത്യനാവാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ എന്ന ഊർജം ആക്കാവില്ലെന്നും മാത്രമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാപ്പനച്ചനെ ഗവർണപ്പിള്ളെ പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രാഥമികമായ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിസത്തൻ ആക്ടിവിസ്റ്റിന് ക്രിയേറ്റീവായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ആവിഷ്കാരത്തോടെ മാത്രം സാധ്യമാകുമെന്നും കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദിവ്യതയുടെ സ്വയം വെളിപ്പെടലിന് മനുഷ്യ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അതിന്റെ ഈ ദിവ്യതയെ ഈ ആത്മീയതയെ ഊരും പേരും വിളിക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളതെന്നും അവർ പറയുന്ന ഈ അവസരത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായും കപ്പനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ പ്രമേയങ്ങളിലൊന്നായ യുക്തിയുടെ പരാജയം യുക്തിയുടെ പതനത്തിലേക്ക് കാപ്പനച്ചിൽ എത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ട്രഡീഷണൽ മോഡലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസ് ഓഫ് ഹിന്ദുറ്റ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലെല്ലാം കാപ്പനച്ചൻ പ്രധാനമായി ഒന്നാം ശ്രമിക്കുന്നത് യുക്തിയുടെ അപര്യാപ്തയാണ് യുക്തിയുടെ പതനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ഹിന്ദുത്വം യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല
ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി റിമിറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെതാണ് പുനർമിത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെതാണ് എന്ന് കാപനത്തിന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യഥത്തിലാണ് ഉണ്മയുടെ അകക്കാതരെന്നും ജീവിതം തന്നെ ഒരു കലാസൃഷ്ടി ആകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാപനച്ചൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു യുക്തി കപലച്ചൻ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യുക്തിക്ക് ഒരു സംഘടന സൃഷ്ടിക്കാനാവും യുക്തിക്ക് ഒരു പ്രസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കാനാവും പക്ഷെ യുക്തിക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തിൽ സാമൂഹ്യമായ കമ്മ്യൂണിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നിന് അടിസ്ഥാനമായ യുക്തിക്ക് നിലനിൽക്കാനാവില്ലെന്നും ഇതാണ് യുക്തിയുടെ പഠനമെന്നും ഇതാണ് യുക്തിയുടെ പരിമിതിയെന്നും പറയാൻ സംശയത്തിന് ശേഷമാണ് പുതിയ മിത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് കപലച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ പിന്നെ ആത്മീയത നേരത്തെ വളരെ വളരെ അത്യുജ്ജലമായി കപലച്ചൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ ആത്മീയത ആത്മീയതയുടെ രൂപങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായും അത് ശാസ്ത്രീയ യുക്തിവാദത്തെയും ശാസ്ത്രീയ യുക്തിവാദത്തെയും വ്യക്തി മാത്രവാദത്തെയും പുറന്തള്ളുകയും ഒരേ സമയത്ത് കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും യുക്തിവാദ വെറും യുക്തിവാദത്തിന്റെതല്ല മിക്കവാറും നമ്മുടെ യുക്തിവാദികൾ എത്ര ഡാലിറ്റ് കമ്മിറ്റികളിലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് സ്വാഭാവികമായും പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ മാർസിസ്റ്റുകൾ മാർസിസ്റ്റുകളേക്കാൾ യുക്തിവാദികളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മാർസിനേക്കാൾ പിന്നെ നെഹ്റുവിൽ നിന്നോ അതുപോലെ മറ്റു തരത്തിൽപ്പെട്ട പത്തം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ അവരുടെ പ്രതിഹാസപരമായ ആയുധങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് യുക്തിവാദത്തിനെതിരായി യുക്തിബോധത്തിനെതിരായി ബോധത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിന് കാരണക്കാരാവുന്ന യുക്തിബോധത്തിനും യുക്തിവാദത്തിനും എതിരായ കാപ്പനത്തിന്റെ ഒന്നിലുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ഇത് സാമൂഹികതയുടെ ശിഥിലീകരണത്തിന് കാരണമായ വ്യക്തി മാത്രവാദത്തെയും കാപ്പിറ്റലിസത്തിന്റെ യൂണിപ്പുളാർ ലോകത്തിന്റെ വ്യക്തി മാത്രവാദത്തെയും അതിന് ബദൽ എന്ന് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും അതിന്റെ തന്നെ എക്സ്പ്രഷനായ യുക്തിവാദത്തിന്റെ പിന്നെ ബോധത്തിന്റെ ശിഥീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ യുക്തിവാദത്തെയും ആക്രമിക്കണമെന്നും ഈ അതിനുശേഷമാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും അതിരണം ചെയ്ത് അതിരണം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ ആത്മീയത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റേറിയൻ ആയി മാത്രമേ നിലനിൽക്കാനാവൂ എന്നും ആർത്ഥത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളുടെ കാര്യം കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പുതിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കാപ്പനച്ചൻ പറയുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതൃശക്തി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നേരത്തെ പല ലേഖനങ്ങളിലും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളുടെയും നവസാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലേക്ക് കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനം നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ ഒരു നവസാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ രണ്ടാം വരവ് പ്രവചിക്കാൻ കാപനച്ചൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെങ്ങും എങ്ങും നടക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെതായ ഉയർത്തെഴുതിൽപ്പിനെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല ദരിദ്രരുടെയും പാരിസ്ഥിതികമായ അഭയാർത്ഥികളുടെയും പറമ്പോക്കിലേക്ക് നയിച്ച ആൾക്കാരുടെയും അവരിൽ നിന്നാണ് എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആ പറമ്പോക്കുകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ദേശീയ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രണ്ടാം വരവ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാപ്പനച്ചൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഉട്ടോപ്പിയെ വീണ്ടെടുക്കുക ഉട്ടോപ്പിയ ഇസ് പോസിബിൾ എന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമെന്ന് കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഉപഭോഗപരമായ യുട്ടോപ്പിയുടെ കടന്നാക്രമണത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ആധുനികോത്തര പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉട്ടോപ്പിയ സഫൽക്കരിക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ ദൗത്യമെന്നും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും കാപ്പനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കാപ്പനച്ചൻ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രമേയങ്ങളും വളരെ സഫലമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ ഒത്തിരി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുമെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീ കൊളോണൈസേഷനിൽ പുനർ കോളനിവൽക്കരണത്തിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം നാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതിന് നാം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതേ സ്ഥലത്ത് ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു
കപനച്ചൻ ഈ പഠനത്തെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും കപനച്ചന്റെ ഒരു പക്ഷെ ഏകപക്ഷീയം എന്ന് പലർക്കും തോന്നാകാവുന്ന അതായത് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷെ കൾച്ചറൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം യഥാർത്ഥ കപനച്ചന്റെ കൃതികളിലുണ്ട് ഊന്നലുകളിലുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അതാർത്ഥത്തിൽ കപനച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏകപക്ഷീയത ഏകപക്ഷീയതയിലേക്ക് തന്നെ കപനച്ചൻ കപനച്ചൻ ഏകപക്ഷീയത എതിർക്കുകയും വേറൊരു തരം ഏകപക്ഷീയിലേക്ക് കപനച്ചൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഊന്നൽ ഏകപക്ഷീയം തോന്നാവുന്ന ഒരു ഊന്നൽ കൾച്ചറിന് കാപനസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രതിസംസ്കൃതിക്ക് കാപനസ് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് അത്ര ഒരു 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 ഏകപക്ഷീയതയിലേക്കുള്ള പോകായിട്ടുള്ള ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാപനസിന്റെ ഈ ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഈ ഒരു ഒരു നാഗരികത അതിന്റെ കോളനിയാക്കി മാറ്റാൻ അതിന്റെ ഒരു ഉടനീള ഉടനീള കോളനിയാക്കി ലോകത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏകലോകത്തെയോ ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉട്ടോപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേക്കോവർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഏകലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഏക സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെല്ലാവരും ഒരേപോലെ സൗഹൃദത്തിലാവുന്ന മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ അവരന്റെ വാക്കുകൾ സംഗീതമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉട്ടോപ്പിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ മുഴുവൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോണാർ ലോകം വരുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിനെതിരായി സ്വർഗത്തിനുമെതിരായി ഒരു ബാബേൽ ഗോപുരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഗോപുരമല്ല മനുഷ്യതയ്ക്ക് കൂടി എതിരായ കപനത്തിന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യതയ്ക്ക് കൂടി എതിരായ ദിവ്യതയ്ക്കും മനുഷ്യതയ്ക്കുമെതിരായ പുതിയ ബാബൽ ഗോപുരങ്ങൾ ഒറ്റക്കൽ ഗോപുരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പാക്കപ്പെടുക എന്നർത്ഥം മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഗോപുരത്തെ തകർക്കുക ഈ ഒറ്റക്കൽ ഗോപുരം തകർക്കുക ഈ യൂണിപ്പിളാർ ലോകത്തെ തകർക്കുക അതിനെ തകർക്കുകയും മൾട്ടിപ്പിളാറായ ഒരു ലോകം എത്രയും സംസ്കാരങ്ങളും എത്രയും വംശങ്ങളും ദേശീയ ജാതികളും മതങ്ങളും ഉണ്ടോ അത്രയും കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നലായി സംസ്കാരം വരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം ഒരേ സമയത്ത് പ്രധാനവും അതിപ്രധാനവും അപ്രധാനവും ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം അതിപ്രധാനമാവുന്നത് അത് വിപണിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രത്താൽ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് ഉപഭോഗാസക്തിയുടെ ഒരു ജോളജിയാൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അതിന് ചെറുക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് പ്രൊഫഷണൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം അതിപ്രധാനം പോവുക ആകാൻ പോവുകയാണ് ഈ യൂണിപ്പിളാർ ലോകത്ത് റീകോളനൈസേഷന്റെ കാലത്ത് അതേ അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം അപ്രധാനമാകാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രധാനമായി പിന്നെ ഈ സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിനല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വകുപ്പ് മാത്രമാണ് സംസ്കാരം നേരമറിച്ച് ഈ പുതിയ അതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വകുപ്പ് മാത്രമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് രാഷ്ട്രീയം കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ ഒരു ഒരു സംസ്കൃതി പുതിയൊരു നാഗരികത കൊണ്ട് മാത്രമേ തീർച്ചയായും നേരത്തെ ഈ യൂണിപ്പിളാർ സിവിലൈസേഷന് എതിരായ മൾട്ടിപ്പിളാറായ ഒരു 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 സംസ്കൃതി സംസ്കൃതി ഉയർന്നു വരികയും ആർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ തന്നെ കവിതയായി മാറുന്ന ആക്യൂസ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന കവിതയും രാഷ്ട്രീയവും അവിഭക്തമായി പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയൊരു ആക്യൂസ് തന്നെ സാധ്യമാകുന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് കൾച്ചറിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രതിസംസ്കൃത പ്രാധാന്യം കാപനത്തിൽ നിന്ന് ആശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ കൾച്ചറിന് കാപനത്ത് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം സിവിലൈസേഷൻ കാപനത്തിൽ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സമൂഹ ഹണ്ടിങ്ടന്റെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പഠനത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വളരെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാകാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസേണായി സംസ്കാരം മാറാൻ പോവുകയാണ് ഈ കാര്യം പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ കപനത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം ഹിന്ദുത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹിന്ദു വർഗീയവാദം ത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൂടി പറയട്ടെ കാപനത
മധ്യദശ മധ്യഷടകങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കായി ഹിന്ദുത്വയെ കാപന സിംഗ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ള വ്യത്യസ്തമായി എവിടെ നിന്ന് ഇറക്കം ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ടുമല്ല കാപനശൻ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വത്തെ ഹിന്ദു സംഘ പരിവാറിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വത്തെ ആവശ്യമാക്കിയ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ശൂന്യതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും കാമരസൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ മധ്യ ശതകങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഹിന്ദുത്വം സനാമാർത്ഥത്തെ ഹിന്ദുത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യലിസ്റ്റെയും ക്രൈസ്തവ ഏശവ പാരമ്പര്യത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കാവ്യാത്മകമായ പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭൂമി സുത്തമാണ് കാപനസൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്ന് അതുപോലെ ഋഗോയത്തിൽ നിന്നുമാണ് കാപനസൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ രണ്ടാം പൊന്ന് പാരഗ്രാഫുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നാല് സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കാപനസൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആർത്തിൽ അടിപൊടി ഇന്ത്യയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തകനായി തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആർത്തത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഏറ്റ ദൗത്യമാണ് കാപനസൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വഭാവമായിട്ടും കൃഷി നയിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യമായ ഒരു സംസ്കൃതി ലോകത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയും ലോകത്തെ ഒരു ഒരു ഉടനീളം കോളനിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ക്രിസ്ത്യൻ ആവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് കാപനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആവുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കും കാപനച്ചൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യാത്രയിലാണ് ഹിന്ദുത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ കാപനച്ചൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കാപനച്ചൻ ഇന്ത്യ ഒരു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നതിന് ഹിന്ദു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നതിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഒരു ഹൈന്ദവ ഒരു മതാത്മക രാജ്യമാകുന്നതിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അതേ വാക്ക് തന്നെ യഥാർത്ഥ കാപനസൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഋഗോയത്തിലേക്ക് ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ബുദ്ധലിലൂടെയും പിന്നെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും ദലിത് ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയും കിഴാള ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഹിന്ദു മതമാണ് അതിനെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ ഹിന്ദു മതത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ അത്യാവശ്യം ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഇസ്ലാമിനും നിരീശ്വരവാദിക്കും ഒരേപോലെ ഇടമുള്ള തുറന്ന മത ആർച്ചലാണ് കാപ്പനച്ചൻ ദലിതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദലിതിൽ വാദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കും കാപ്പനച്ചൻ സംസാരിക്കുക എന്ന് നോക്കണം പരാമർശം നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കാപ്പനച്ചൻ ചില മൗനങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൗനങ്ങളുണ്ട് കാപ്പനച്ചൻ മാർഷിനെ കുറിച്ച് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയും റീകളനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും കാപ്പനച്ചൻ കാര്യമായി ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ വിസ്തരണെ കുറിച്ചുള്ള അച്ചയിൽ വിസ്തരണെ കുറിച്ച് ആ ഗാന്ധി പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേണായി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഗാന്ധി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി റീകളനൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ഒരു കേന്ദ്ര വന്നിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കാപ്പനച്ചൻ ഈ മറ്റേ പിപ്പിൾ ട്രീ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മേഴ്സി കാപ്പൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും പൊതുവെ ഇത്ര ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാപ്പനച്ചൻ ഗാന്ധിജി കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അവരുടെ പരാമർശം പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും കാപ്പനച്ചൻ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ദലിതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഉടനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാപനച്ചന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിലും അംബേദ്കറിന്റെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളെ കാപ്പനച്ചൻ നടത്തുന്നില്ല കാപ്പനച്ചെ കുറിച്ച് വേറൊരു വിമർശനമായി പറയാവുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിബറേഷൻ കോളേജിൽ മാത്രമല്ല ലക്ഷിന്റെയും വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണനെ കുറിച്ചോ അത് മറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് കാപ്പനച്ചൻ ആദ്യം അധികം കൺസേൺ എടുത്തു കാണുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലോക ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലുമാണ് കാപ്പനച്ചൻ തന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഊന്നലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വം എന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല ഒന്നല്ലെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നതിന് അല്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും ആർത്തിൽ വർഗീയവൽക്കരണത്തെ അല്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും ഹിന്ദുത്വത്തിന് എമർജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഒരു ആക്ച്വൽ
ഹിന്ദുവാത്തയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും നിസാക്കി വെച്ചാൽ ഹിന്ദുവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ട്രഡീഷനെ അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ട്രഡീഷനെ അല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും നേരെ മറിച്ച് ഈ പുതിയ യൂണിപ്പിള്ളാർ ലോകത്തിന്റെ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടേതായ ഇടങ്ങട്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഹിന്ദു ഈ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വത്തെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും കാപ്പനത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനെ നേരിടാൻ നമ്മുടെ സെക്യുലറിസം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടർന്ന് പറയാൻ കാപ്പനത്ത് ശ്രമിക്കുന്നു ഹിന്ദുത്വത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാപ്പനത്തിന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് ഹിന്ദുത്വ അതിന് ഈ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുകളെയാണ് ഗോവിന്ദപ്പള്ളിയെ പോലെ ആൾക്കാർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാപ്പനത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഗോവിന്ദപ്പള്ളിയുടെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകം അപ്പോൾ ആ ചീറ്റിയ പുസ്തകം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദേശാഭിമാനി ഈ പുസ്തകത്തെ ഗോവിന്ദപ്പള്ള അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഇത്തരം ചില ചില മുന്നണികളെ കാപ്പനത്ത് അത് ഓറ ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും കൊള്ള ഗോവിന്ദപ്പള്ളി ആയാലും കൊള്ള പൊതുവെ അടുത്ത പക്ഷം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഹിന്ദുത്വം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നും അതിന്റെ അതിന്റെ ബേസ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് നേരിടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെ നേരിടാൻ ഈ ഹിന്ദുത്വം നേരിടാൻ അതിനുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദുത്വം നേരിടാൻ അടിമുട്ടി അശക്തമാണ് സെക്യുലറിസം എന്നും കാപ്പനത്തെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിന് പകരമായി കാപ്പനത്തെ കണ്ടാൽ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കാപ്പനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സാഗല്യ മായ മതേതരത്വം അല്ല ഓപ്പൺ സെക്യുലറിസം ഹോളിസ്റ്റിക് അല്ലെ ഹോളിസ്റ്റിക് സെക്യുലറിസം ആണ് കാപ്പനത്തിന് പകരമായി കൊണ്ടാൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയ പിന്നെ പുതിയ സെക്യുലറിസത്തിൽ അത് പഴയ സെക്യുലറിസവുമായി ആരും ബന്ധമില്ല വേറെ ആർക്കും ബന്ധമില്ല അത് ലോകാത്മകമാണ് കാപ്പനത്തിന് പുതിയ പറയുന്ന ലോകാത്മകമായ ഒരു അർത്ഥത്തിലേ അത് ഉള്ളൂ അതിനും ഈ നിലവിലുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സെക്യുലറിസവുമായി അതിന് ബന്ധമുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാശ്ചാത്യമായ സെക്യുലറിസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരണം പറയാറുണ്ട് പാശ്ചാത്യ സെക്യുലറിസത്തെ കുറിച്ചും ക്രിറ്റിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൻവാതിലൂടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് പാശ്